ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാടൻ നല്ല എരുവുള്ള മിച്ചറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മിച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പുട്ടുകടല അതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് പച്ചക്കപ്പലുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽ മുളക് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബൂന്തി റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടല മാവിൽ നമുക്ക് കളറ് എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കണേ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചുമന്ന കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കലക്കിയെടുത്തേക്കണത് ഇപ്പോൾ മിക്സറിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാം നമുക്ക് മിക്സർ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഹോളുള്ള അച്ചാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇടരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും എന്നാൽ എണ്ണയ്ക്ക് ചൂടൊട്ടില്ലാതെ ആവരുത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സൈഡ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ലെയർ മാത്രം ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം കൂടുതലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക 
അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വറവും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് കൈ ചിലപ്പോൾ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ബൂന്തി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓട്ടയുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ബൂന്തിയുടെ മാവ് ഒഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരുപാട് മാറാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രൈ ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പുറത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും ക്രിസ്പി ആവാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ പൊട്ടുകടല ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ നേരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടുകടൽ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് ആയി ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഈ പൊട്ടുകടലയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നേരം ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ പിന്നെ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കപ്പലണ്ടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പലണ്ടി എടുത്തൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചിലപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയ്പ്പ് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സറിലേക്കുള്ള എല്ലാതും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് എല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നുറുങ്ങിക്കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കണത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി കായം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ അത് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ നല്ല എരുവുള്ള നാടൻ മിക്സറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിച്ചറ് കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു